கேன்சர் புற்றுநோய் இந்த சொல்லை கேள்விப்பட்டதுமே பலருக்கு மரண பயம் வந்து விடுகிறது உண்மையில் புற்றுநோய்களில் மூன்றில் ஒரு வீதமானவை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்படும் போது முற்றுமுழுதாக நூறு வீதம் குணப்படுத்தப்படக்கூடியவை இலங்கை புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு சபையின் ஆலோசனைக்கு அமைய பொதுவான புற்றுநோய்களும் அவற்றுக்கான அறிகுறிகள் பற்றிய தகவல்களை விளங்கப்படுத்தும் வீடியோ பதிவுதான் இது மனித உடலில் கேன்சர் எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பதை எளிய முறையில் விளங்குவதானால் மனித உடலானது பல பில்லியன் கணக்கான கலங்களை கொண்டிருக்கும் இந்த கலங்களுக்குள் கரு இருக்கும் கருவிலே டிஎன்ஏ காணப்படும் டிஎன்ஏ குறிப்பிட்ட சில பகுதிகள் ஜீன் எனப்படும் இந்த ஜீன்கள் தான் உடலின் செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தும் பொதுவாக கலங்கள் பிரிகை அடைந்து பல கலங்களாக உருவாகும் செயற்பாடு செல் சைக்கிள் என்பார்கள் இந்த செல் சைக்கிள் டிஎன்ஏ கட்டுப்பாட்டில் காணப்படும் பொதுவாக கலங்கள் பிரிவடையும் போது நல்ல கலங்கள் மாத்திரமே அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படும் இருந்தபோதும் இந்த டிஎன்ஏயில் ஏற்படுத்தப்படும் சில டேமேஜஸ் மாற்றங்கள் அது பொதுவாக பரம்பரை காரணிகள் சூழல் காரணிகள் வாழ்க்கை நடைமுறைகள் காரணமாக பாதிப்பு ஏற்படலாம் அப்படி பாதிப்பு ஏற்படும் போது உருவாகின்ற கலங்கள் அப்நோமல் கலங்களாக வரும் இந்த கலங்கள் சாதாரண கலங்களை விட கூட அழித்துவிட்டு அவரிமிதமாக வளர்ச்சியடையும் இவ்வாறு வளர்ச்சி அடைகின்ற கலங்கள் தான் கேன்சர் கட்டியாக உருவாகிறது இந்த கேன்சர் கட்டிகள் இரத்தம் நிணநீர் ஊடாக ஏனைய இடங்களுக்கு பரவி உயிராகத்தை ஏற்படுத்துகிறது உண்மையில் மூன்றில் ஒரு விதமான கேன்சர்கள் ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்படும் போது அதாவது பரவுவதற்கு முன் கண்டுபிடிக்கப்படும் போது முற்றுமுழுதாக குணப்படுத்தார் இது இப்படி இருக்க சமூக வலைத்தளங்களிலேயே கேன்சர் ஒரு நோய் எனும் வார்த்தையை போய் அது ஒரு வியாபாரம் அது விட்டமின் பி செவன்டீன் குறைபாட்டால் ஏற்படுகின்றது என்ற ஒரு ஆர்டிக்கல் பரவலாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது பலரும் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லப்படும் த வேர்ல்டு வித்தவுட் கேன்சர் எனும் முத்தகம் அதாவது த ஸ்டோரி ஆஃப் விட்டமின் பி செவன்டீன் என்பதை எழுதியவர் ஜே எட்வர்ட் கிரஃபின் அதில் அவர் பல தற்கவியலான காரணங்களை சொல்லிக்கொண்டு வருகிறார் அதாவது விட்டமின் சி குறைபாட்டால் ஸ்கேவி எனும் முரசு கரைதல் நோய் ஏற்பட்ட வரலாறு விட்டமின் பி குறைபாட்டால் பலக்ரா எனும் நோய் ஏற்பட்ட வரலாறு சொல்லி வந்து அதே போல்தான் கேன்சரும் விட்டமின் பி செவன்டீன் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் பொய் சொன்னார் அதில் உண்மையும் கலந்திருக்கணும் அப்போதான் அது பொய்யின் தெரியாது ஆனால் கேன்சர் என்பது குறைபாட்டு நோய் அல்ல அது டிஎன்ஏயில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் சாதாரண செல்கள் அப்நோமல் செல்லாக மாறி அவரிமிதமான வளர்ச்சி அடைவது இங்கே காட்டியது போல் அவரிமிதமாக வளர்ந்து அது இரத்தம் நுண்ணீர் ஊடாக பரவுவதால் தான் கேன்சர் பரப்பப்படுகிறது இது ஒரு குறைபாட்டு நோய் அல்ல இந்த நூலானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்றில் எழுதப்பட்டது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலின் பின்னர் தான் மரபணு பரிசோதனை அல்லது டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறின் பின்னர் தான் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ரொஜெக்ட் என்று சொல்லி மனிதனின் சகல டிஎன்ஏயும் சீக்வன்ஸ் படுத்தப்பட்டது இதன் மூலம் டிஎன்ஏக்கும் கேன்சருக்கும் இடையிலான தொடர்பு தொட்ட தெளிவாக விஞ்ஞான ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் மரபணு பரிசோதனை பற்றிய மேலதிக விவரங்கள் தேவையானால் எனது இந்த முன்னைய வீடியோவை பார்க்க மேலும் இந்த வேர்ல்டு வித்தவுட் கேன்சர் என்னும் நூல் தடை செய்யப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இதனை பிறபல இணையமான இபே டாட் காம் அமேசான் டாட் காம் போன்றவை உட்பட சகல இணையங்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதேபோல் இந்த எட்வர்ட் கிரஃபிங் என்பவர் ஒரு வைத்தியரோ விஞ்ஞானியோ அல்ல இவர் ஒரு திரைப்பட புனைகலை எழுத்தாளர் அவன் சொன்னதை நம்பி யாரா என்ன அடிக்கிறீங்க சிகப்பா இருக்கிறவன் பொய் சொல்ல மாட்டான்டா இது என்னடா புது பொருள் யாருக்கு பொய் சொல்றதுல சிகப்பண்ண கருப்பண்ண இலங்கையில் கேன்சர் நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையை எடுத்துக்கொண்டால் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டைய ஆண்டறிக்கைப்படி அந்த ஆண்டில் மாத்திரம் இருபத்தி மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐந்து புதிய கேன்சர் நோயாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார்கள் அதில் ஆண்கள் நாற்பத்தி ஏழு வீதமும் பெண்கள் ஐம்பத்தி மூணு வீதமும் காணப்பட்டது சமீபத்திய தகவல்படி நாளொன்றுக்கு எழுபத்தி ஆறு புதிய கேன்சர் நோயாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறார்கள் இதில் ஆண்களுக்கு ஏற்படும் பொதுவான கேன்சர்களை நோக்கினோமானால் வாய்ப்புற்றுநோய் பதினைந்து வீதம் காணப்படுகிறது அதற்கடுத்ததாக நுரையீரல் புற்றுநோய் அதுக்கடுத்ததாக கள புற்றுநோய் சமீபாட்டு தொகுதி புற்றுநோய் அடுத்ததாக ப்ரோஸ்டேட் புற்றுநோய் காணப்படுகிறது அதே போல் பெண்களை எடுத்துக்கொண்டால் மார்பக புற்றுநோய் இருபத்தைந்து வீதமும் தைராய்ட் புற்றுநோய் பதினோரு வீதமும் கருப்பை கலத்து புற்றுநோய் எட்டு தசம் ஆறு வீதமும் காணப்படுகிறது ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடித்தால் முற்றுமுழுதாக குணப்படுத்தக்கூடிய புற்றுநோய்களில் முதலாவது வாய் புற்றுநோய் இது ஆண்களுக்கு ஏற்படும் புற்றுநோய்களில் பிரதானமானது வாய்ப்புற்றுநோய் ஏற்படும் முன்னர் ஆரம்ப நிலையிலேயே அதனை கண்டுபிடிக்கலாம் இதன் நோய் அறிகுறிகளாக முதலாவது நீண்ட நாட்களாக காணப்படும் அகற்ற முடியாத வெள்ளை அல்லது சிவப்பு நிறமான தழும்பு நீண்ட நாளாக காணப்படும் அகற்ற முடியாத வெள்ளையும் சிவப்பு நிறமும் கலந்த தழும்பு 
வாயில் ஏற்படும் அசாத்தியமான எரிவு உதடும் வாயினுள் தோன்றிய வெண்படலமும் தடித்தும் வெள்ளையாகவும் காணப்படல் நான்காவது வாயினுள் காணப்படும் நீண்ட நாட்களுக்கு ஆறாத புண் ஐந்தாவது நாக்கை மடிக்கவும் வாயை திறக்கவும் ஏற்படும் கடின நிலைமை இவ்வாறான அறிகுறிகள் மூன்று வாரத்துக்கு மேல் காணப்பட்டால் உடனடியாக உங்கள் அருகில் உள்ள பல் சத்திர சிகிச்சை வைத்தியரின் அறிகுறையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது உணவு கால்வாய் புற்றுநோய் இதன் நோய் அறிகுறிகளாக மூன்று கிழமைகளுக்கு மேலாக காணப்படும் பின்வரும் நிலைமைகள் முதலாவது படிப்படியாக அதிகரித்து செல்லும் உணவு விழுங்குவதில் ஏற்படும் கஷ்டம் அல்லது சிரமத்தன்மை உணவு விழுங்கும் போது வலி ஏற்படல் உடல் நிறை குறைவடைந்து மெலிவடைந்து செல்லல் மூன்றாவது பெருங்குடல் மற்றும் மலவாசலில் ஏற்படும் புற்றுநோய் இதன் நோய் அறிகுறிகளாக மூன்று கிழமைகளுக்கு மேலாக காணப்படும் பின்வரும் நிலைமைகள் அதாவது மலத்துடன் குருதி வரியறுதல் மலம் கழிக்கும் முறையில் மாற்றம் காணப்படல் அடிக்கடி ஏற்படும் மலச்சிக்கல் அல்லது மல வாசல் நூடாக குருதி வரியேறும் தன்மை ஏனைய நாட்களை விட மலம் மிகவும் மெல்லியதாக வெளியேறும் தன்மை மலம் கழித்த பின்பும் மலம் கழித்ததில் திருத்தி இன்மை போன்ற உணர்வு வயிற்று நோவு எதிர்பாராத விதத்தில் உடல் நிறை குறைவடைதல் இவ்வாறான அறிகுறிகள் மூன்று கிழமைகளுக்கு மேல் காணப்படும் போது வைத்திய ஆலோசனை பெற வேண்டும் இது சாதாரண நோய் நிலைமைகளின் போது இதே அறிகுறிகள் ஏற்படலாம் புற்றுநோயின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம் எனவே இதனை பதிர்ச்சித்து உறுதிப்படுத்தி கொள்வது ஆரம்ப நிலையிலேயே புற்றுநோயை தடுப்பதற்கு உதவும் நான்காவது மார்பக புற்றுநோய் பெண்களுக்கு ஏற்படும் புற்றுநோய்களில் இருபத்தைந்து வீதமானவை மார்பக புற்றுநோய்கள் ஆகும் இதனை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடிக்கும் போது குறிப்பிட்ட பகுதியை அகற்றுவதன் மூலம் நூறு வீதம் குணப்படுத்தலாம் இருப்பினும் சமூக கலாச்சார காரணங்களுக்காக பெண்கள் இதனை ஆரம்ப நிலையிலேயே வைத்திய ஆலோசனை பெறாமல் விடுவதால் இது பரவிய நிலையிலேயே பெரும்பாலும் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது இதன் ஆரம்ப அறிகுறிகளாக எடுத்துக்கொண்டால் அண்மையில் மார்பின் உருவில் ஏற்பட்ட வித்தியாசம் அல்லது தெளிவாக மார்பக அளவில் காணப்படும் வித்தியாசம் இரண்டாவது மார்பில் கட்டி அல்லது வீக்கம் தோலின் வெளியில் படரும் அடையாளமுடைய புண் மார்பில் சொருவு ஏற்படல் அடுத்தது தோடம்பலத்தின் தோலினை ஒத்த வித்தியாசம் முளைக்காம்பு உள்ளிழுக்கப்பட்டிருத்தல் அல்லது வித்தியாசமாக காணப்படல் மார்பில் காணப்படும் உட்குழிவு ஆனால் இவ்வாறான மாற்றங்கள் அவதானிக்கும் போது பெரும்பாலும் மார்பக புற்றுநோய் பரவிய நிலையிலேயே கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது இருந்தும் இவ்வாறான மாற்றங்களை சுய மார்பக பரிசோதனை மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே போல் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் அதாவது ரிஸ்க் கூடிய பெண்கள் மெமோகிராம் செய்வதன் மூலம் ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளது போன்ற விவரங்களை எமது லங்கா ஹெல்த் தமிழ் டாட் காம் இணையத்தில் பெண்கள் பகுதியில் சென்று பார்வையிடலாம் ஐந்தாவது கருப்பை கழுத்து புற்றுநோய் இதன் ஆரம்ப நோய் அறிகுறிகளாக யோனி வழியூடாக ஒழுங்கற்ற குருதி பெருக்கு தாம்பத்திய உறவின் பின்னர் குருதி வழியேறுதல் யோனி வழியூடாக துர்நாற்றத்துடன் திரவ கசிவு வழியேறுதல் மாதவிடாய் முற்று பெற்ற அதாவது நின்ற பெண்களின் யோனி வழியால் குருதி வழியேறுதல் இவ்வாறான அறிகுறிகள் வரும்போது அல்லது பெப் பரிசோதனை மூலம் கருப்பை கழுத்தின் இளையங்களில் ஏற்படும் வித்தியாசத்தை அறிந்து புற்றுநோய் தோன்றுவதற்கு முன்னரே இதனை கண்டுபிடிக்கலாம் இலங்கையில் பொதுவாக ஒவ்வொரு எம்ஓஹெச் கிளினிக்களிலும் இந்த பெப் பரிசோதனை செய்யும் வாய்ப்புகள் உள்ளது ஆறாவது புரஸ்டேட் சுரப்பி புற்றுநோய் அல்லது சுக்கிலச் சுரப்பி புற்றுநோய் இது ஆண்களுக்கு ஏற்படும் புற்றுநோய் இது வயிற்றின் அடிப்பகுதியில் ஆண்குறி ஆரம்பிக்கும் இடத்தில் காணப்படும் ஒரு சுரப்பி இதன் நோய் அறிகுறிகளாக சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய உபாதை இருந்தாலும் சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம் சிறுநீர் கழிக்கும் போது ஆரம்பத்திலும் தொடர்வதிலும் ஏற்படும் சிரமம் சிறுநீர் கழித்த பின்பும் முற்றாக சிறுநீர் வெளியேறியதாக தோன்றாத தன்மை அடிக்கடி சிறுநீர் வெளியேறுதல் இரவில் சிறுநீர் கழிக்கும் எண்ணிக்கை விகிதம் அதிகரித்தல் சிறுநீருடன் குருதி கலந்து வழியேறுதல் இவ்வாறான அறிகுறிகள் சிறுநீரக கற்றல் மற்றும் நீரிழிவு நோய்களுக்கும் ஏற்படலாம் தகுதியான வைத்தியரை நாடி இதனை ஆரம்பத்திலேயே பரிசோதித்துக் கொள்வது சிறப்பானது ஏழாவது தைராய்டு புற்றுநோய் இதன் நோய் அறிகுறிகளாக மூன்று கிழமைகளுக்கு மேலாக காணப்படும் பின்வரும் அறிகுறிகள் தைராய்டு சுரப்பி பெரிதாகுதல் அல்லது அளவில் வித்தியாசப்படல் கழுத்தின் இரு பக்கங்களிலும் நெறிக்கட்டி இருத்தல் காரணம் இல்லாமல் குரல் கரகரப்படைதல் உமிழ் நீர் உணவு விழுங்குவதில் சிரமம் ஏற்படல் மூச்சு எடுப்பதில் சிரமம் காணப்படல் கழுத்தில் வலி ஏற்படல் இதுபோன்ற அறிகுறிகள் காணப்படும் போது வைத்திய ஆலோசனையை பெற்று அதற்குரிய பரிசோதனைகளை செய்து கொண்டு ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிக்கலாம் எனவே மேற்சொன்ன அறிகுறிகளை சுருக்கமாக நோக்கினால் மூன்று கிழமைகளுக்கு மேல் காணப்படும் பின்வரும் அறிகுறிகள் 
நீண்ட நாட்களுக்கு இருக்கும் இருமல் அல்லது சளியுடன் குருதி வழியறுதல் இது டிபி நோய்க்கும் கேன்சருக்கும் இருக்கலாம் அதே போல் குரலில் வித்தியாசம் அல்லது கரகரப்பு சிறு கட்டி மச்சம் அதாவது மறு அல்லது பாலுண்ணியில் ஏற்படும் திடீர் வித்தியாசம் அல்லது விரைவான வளர்ச்சி மார்பில் அல்லது வேறு இடங்களில் ஏற்படும் சிறு கட்டி அல்லது தடிப்பு பெண்களில் யோனி வழியூடாக அசாதாரணமான கசிவு அல்லது குருதி பெருக்கு மலம் அல்லது சிறுநீர் கழிக்கும் வழக்கத்தில் மாற்றம் அல்லது அதனுடன் சேர்ந்து குருதி வழியறுதல் நீண்ட நாட்களாக உணவு சமிபாடையாத தன்மை அல்லது விழுங்குவதில் சிரமத்தன்மை வாயில் வெள்ளை அல்லது சிவப்பு நிறமான தழும்பு அல்லது ஒரு பிரதேசம் வீங்கி வழி தள்ளியிருத்தல் கழுத்து அல்லது தைரைட்டு சுரப்பி வீங்கியிருத்தல் திண்ம ஆகாரம் அல்லது நீராகாரம் விழுங்குவதில் கஷ்டம் நீண்ட நாட்களுக்கு ஆறாத புண்கள் இங்கே சொல்லப்பட்ட பொதுவான அறிகுறிகள் சாதாரண நோய் நிலைமைகளுக்கு ஏற்படலாம் அதே போல் புற்றுநோய்களும் ஏற்படலாம் எனவே இந்த நோய் அறிகுறிகள் இருப்பதற்காக எனக்கு புற்றுநோய் தான் என்று சொல்லி மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வாறான அறிகுறிகள் இருக்கும் போது உரிய வைத்தியரை நாடி அதற்குரிய பரிசோதனையை செய்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொள்ளலாம் அவ்வாறு புற்றுநோய் தான் என்று ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடித்தாலும் அதனை இலகுவாக முற்றுமுழுதாக குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவே புற்றுநோய் பற்றிய அறிகுறிகளை அறிந்து அவற்றை ஆரம்ப நிலையிலேயே பரிசோதித்து உறுதிப்படுத்துவது உயிர் ஆபத்துகளில் இருந்தும் உடல் உபாதைகளில் இருந்தும் எம்மை பாதுகாக்கும்